Hallo liebe HiFi Begeisterte, heute habe ich ganz was Besonderes für euch. Wir haben die neue C-Klasse, den W206, da stehen. Wir haben hierfür schon längere Zeit ein Standard für das Standard Soundsystem eine Erweiterung. Der Wagen hinter mir hat das Premium oder Advanced Soundsystem verbaut. Die Chance haben wir natürlich gleich genutzt um ein Soundsystem für von Gladen Mosconi dafür zu entwickeln. Ich bin Patrick Gladen, arbeite bei Gladen in der Soundup-Entwicklung und OEM-Integration. Beim W206 gibt es zwei große Unterschiede zwischen Standard Soundsystem, wo nur ein Hufer im Beifahrerfußraum verbaut ist und dem Premium Advanced Soundsystem, die Stufe unter Burmeister. Äh, der große Unterschied ist einfach die Head Unit an sich, die sitzt hinterm Display. Wir haben hier eine 6 Kanal Head Unit, sprich für den Center Kanal und ein High Level Signal für einen Subwoofer Verstärker, der im Kofferraum sitzt. Das Ganze haben wir analysiert. Zur Erklärung kommen wir da jetzt. Wir haben einmal den ganz normalen M-Box 4-Kanal-Abgriff für die Pico mit Verkabelung für Subwoofer. Der passt beim W206 ohne Soundsystem. Einfach zwischenstecken, Signale vorhanden, passt. Da ist es ein bisschen trickier. Trickier, schönes Wort. Äh, Vielen wird schon aufgefallen sein, dass die m books auch so einen kleinen Stecker hat. Auf dem kleinen Stecker liegen Subwoofer und Center Signal. Wir haben in dem Fall ein Kabelband vom GLE umgearbeitet, damit wir da jetzt eine Lösung haben für das Fahrzeug. Es wird natürlich ein 100% fahrzeugspezifischer Kabelband von uns kommen. In gewohnter Qualität aus reinen Kupfer, alles drum und dran. Der ist aber dann genauso wie der jetzt zwischenstecken, zwischenstecken, an die Pico anstecken. Was wir machen, wir greifen das Subwoofer-Signal an der Head Unit ab, sprich der Werksverstärker fällt weg. Wir gehen direkt von der Head Unit in die Pico mit dem Subwoofer-Signal damit man nicht extra in den Kofferraum ein Kabel legen muss, wieder nach vorn. Wir haben auch mit dem Tester geschaut, also es ist ohne Probleme möglich, so wie wir vorgängern. Center-Signal ist eins zu eins durchgerutet im Kabelbaum. Warum? Einfach weil es günstiger ist. Natürlich ist auch wieder Stromkabel dabei, Strom können wir im Beifahrerfußraum abnehmen. Der schaut ein bisschen anders aus wie beim W205, aber ist kein Problem. Ich habe das mal schon Lautsprecher aus dem Fahrzeug ausgebaut. Einfach ein bisschen zum Vergleichen. Ich will da jetzt die Original-Lautsprecher nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, was wir geändert haben. Wir haben hier einmal den Original Mercedes Woofer von der Fahrerseite. Das ist unser 3 d druck adapterring äh, Was gleich auffällt, ist einfach die Öffnung hinten. Wir haben da geschaut, Mercedes macht das da sehr zu, weil der Kunststoffkorb auch gleich der Lautsprecherkorb ist. Und somit müssen die Magnet da zentrieren und haben eigentlich nur das rundum als Öffnung. Und hier ist die Dichtfläche. Wir haben das alles weggenommen, bis zur Dichtfläche, das nur schön verankert, damit wir die Öffnung haben, weil wir nehmen unseren neuen 200er SG, der hat einen relativ großen Ferritmagnet, aber somit haben wir die ganze Öffnung frei und so viel wie möglich, dass wir das Volumen der Karosserie nutzen, damit man ordentlichen Dirfpost zusammengrün. Das haben wir natürlich zweimal, Fahrerseite, Beifahrerseite. Von die Stecker her und vom Hochtöner passt es wie beim W205. 
bricht die Frequenzweiche und Hochtöner wird einfach eins zu eins getauscht. Der Mitteltöner, da haben wir einen Adapterring gemacht für einen 80er SQX, der was mit dem mercedes klick mechanismus also genau Plug and Play, in den Originalhalter eingedreht wird. Jetzt so viel zum Theoretischen. Wir kommen jetzt zum Einbau im Fahrzeug. Die Head Unit ist hinter dem riesengroßen Display verbaut. Ich kann nur so viel sagen, keine Angst. Es sind zehn Schrauben und man ist an der Head Unit und kann das alles sauber verbauen und einstecken. Der Einbau zwischen kein Soundsystem und Premium Soundsystem ist zu 99% ident. Also egal was für zwei der Soundsysteme ihr von uns habt, können wir da einbauen. Wir demontieren jetzt im ersten Schritt die Türverkleidung. Wie gewohnt Mercedes zwei Schrauben, der Rest Clips. Dann haben wir hier im Lautsprecher die C-Klasse jetzt mit dem Premium Soundsystem, hat schon einen Hochtöner verbaut und somit können wir dann die Komponenten verbauen. Bei den neuen Mercedes ist der Lautsprecher jetzt in der Tür, äh, in der Tür nicht mehr in der Türverkleidung. Es ist ein Clip-Mechanismus, wir drucken das hier weg, wir können ihn rausdrehen. Stecken. Wir haben hier den Mercedes-Lautsprecher. Genau an diesen Stecker können wir unsere Frequenzweichen anstecken. Hochdünner sitzt hier oben, auch nur geklipst. Die A-Säule tut jetzt nicht ganz weg, das genügt, wenn man die ein bisschen auf die Seiten tut. Da ist der Mercedes-Hochdöner. Der hat natürlich genau dieselbe Aufnahme wie unserer. Glipst den ein. Hängen die A-Säulenverkleidung wieder ein. Steckt das schon bei der Frequenzweichen an. Durch die Kabel mit einer, damit keine Spannung drauf hängt. Unser Mitteldöner jetzt montiert im Korb, also in der Lautsprecheraufnahme. Und da auch wieder die Verriegelung, dass es sie nicht lösen kann das Kabel unten durch und drehen rein und steckt da wieder an. Jetzt fixieren wir mit Gewebeklebeband nur die Frequenzweichen ordentlich, bündeln die Kabel und bauen die Türverkleidung zusammen. Wie beim Vorgängermodell sitzen die Pässe vorne im Fußraum, dazu entfernen wir den Teppich wieder, äh, im Prinzip genau gleich, nur andere Optik. Der Teppich ist jetzt draußen. Jetzt kommen wir zum ersten wirklichen Unterschied zum W205. Wir haben leider da den Platz nicht mehr für die Endstufen. Da ist jetzt der Sicherungsverteiler und Stromverteiler. Das kommt uns natürlich sehr zugute. 
weil wir somit die Endstufen, den Strom da sauber abnehmen können. Der Subwoofer sitzt da oben versteckt. Das heißt, wir müssen den Verteiler zumindest auf die Seite bauen und kommen da dann dazu. So, wir bauen jetzt das Display aus, damit wir an die Head Unit kommen, die was da hinter bei verbaut ist, wo wir mit unserem Plug and Play Kabelsatz zerstörungsfrei alles anschließen können. Hört sich schlimm an, also hört sich schlimmer an, wie was wirklich ist. Das ist typisch Mercedes wird da hinten das entklappt. Das ist immer schön laut. Dann ist der heute weg. Den legen wir auf die Seiten. Jetzt kommt der Carbon-Innenteil weg. So, er ist auch nur geklipst. Jetzt sind wir in dem Moment, wir haben jetzt Bedienteil. Den Stecker kann man einfach abstecken. Kann die Carbonblende auf die Seite legen. Jetzt kommen wir zu den ersten zwei Schrauben. Jetzt haben wir die Schrauben gelöst, jetzt zieht man das Display leicht nach unten weg und hat hinten die zwei Stecker für Strom, Datenübertragung. Das Display legen wir natürlich auch vorsichtig weg. Da hinten sitzt die Head Unit, jetzt kehrt der Rahmen noch weg, das ist jetzt einfach ein bisschen eine Schrauberei. So, wir haben hier die Head Unit der m books also die was alles verarbeitet. Äh, die offenen Kabel, hier sind die Stecker, wo unser Kabelbaum dazwischen kommt. Äh, nicht schrecken, die Mittelkonsole ist jetzt locker. Wir geben die auch weg, damit man leichter die Kabel verlegen können. So, jetzt haben wir hier genug Platz. Wir können jetzt da seitlich schön runter mit dem Wufferkabel. Jetzt stecken wir meinen ersten Stecker ab. Stecken den zweiten Stecker ab. Wie vorhin erklärt, auf dem kleinen Stecker sind das Center-Signal und das Subwoofer-Signal. Das stecken wir hier an. Das Center ist eins zu eins durchgeschleust. Also der spült sofort wieder. Dann der große m stecker kommt hier rein. Und somit haben wir mal schon die Signalabnahme für die Pico, was in den Stecker geht. Selben Zug können wir wieder anstecken. Der erste, dann der zweite. Man muss immer vorher den kleinen ausstecken, damit man einen großen reinkriegt. Den Überschuss, durch das, dass wir sehr viel Platz haben, können wir gerne da noch hinten weg tun. Und jetzt ziehen wir den Rest unseres Kabel nach unten weg. Natürlich die weiße Seiten. Links vorne zum Subwoofer, die graue Seite rechts vorne zum Subwoofer. So, nicht so. Der Zusammenbau erfolgt jetzt genau in umgekehrter Reihenfolge. Keine Stecker vergessen. Das sind relativ viel. Einmal hier. Dann gehen wir weiter. 
to USB. Und somit ist das ganze Display wieder aktiv. Wir haben den Signalabgriff, wir haben den Kabelbaum jetzt da herunten. Wir werden die Endstufe übers Handschuh vorlegen. Und eigentlich ist alles einsatzbereit. Der Teppich ist jetzt heraus. Wir sehen jetzt da die erste Abdeckung, da unten beim Sicherungsverteiler. Wir lösen jetzt die drei Muttern. Und sehen ein paar Überraschungen. So, wir haben hier einen Stromverteiler von Mercedes, den haben wir durchgemessen, das kommt hinten von der Batterie und geht vorne zum Starter, also Dauerplus. Wir können uns dort da dann draufhängen mit unserem Strom. Wir hängen jetzt mal das Steuergerät aus, ziehen das Ganze da ein bisschen noch vor, dann das weg. schieben das Steuergerät hier durch, hängen den Verteiler aus, gehen dann nach vorne, haben hier noch was, hängen das aus, somit können wir den Kunststoff weg tun. Wir können das etwas auf die Seiten machen und haben die drei Schrauben vom Subwoofer. Die lösen wir jetzt auch gleich. Natürlich müssen wir jetzt mit dem Werkzeug aufpassen, wo wir hier offene Plusleitungen haben. Dann nehmen wir den Subwoofer raus. stecken ihn hier ab sehen jetzt den Hohlraum und holen den von Gladen wir haben dort den Subwoofer wieder auf die Dreipunktaufnahme. legen die Sauber entlang ja. 
Jetzt schließen wir das Stromkabel nur an. Kleiner Tipp, macht es, bevor es die Abdeckung da drauf tut. Das habe ich jetzt ein bisschen verschlafen, vergessen. Aber ist ja kein Thema. Ich komme da durch, gehe da drauf. Und die Masse schrauben wir dort zu einem originalen Massepunkt dazu. Sicherung da mal da hinten her. Und jetzt können wir eigentlich alles an der Pico schon anschließen. Einmal Strom, einmal Signalausgang, Signaleingang, das mal auf fünf Kanäle, vorne, hinten, links, rechts, plus Subwoofer. Zum Endstufen montieren bauen wir das Handschuhfach aus. Das sind nur ein paar Schrauberl. Jetzt kommt da ein richtig schöner Platz zum Vorschein, den werden wir nutzen. Damit wir die Endstufen sauber und sicher montieren können, nehmen wir den bald erhältlichen Endstufenhalter für den W206. Der ist dann kompatibel mit der Pico 68 und 810. Der wird an zwei Originalschraubpunkte am Lüftungskosten verschraubt. Und somit habe ich einen festen und sicheren Halt für die Endstufe. Und schrauben die Endstufen da hoch. Jetzt bleibt nur noch über, dass wir die Kabel sauber befestigen oder da runtergängern. Mit dem USB-Kabel werde ich da zur Seite gehen, damit eine nachträgliche Programmierung jederzeit möglich ist. Wir sehen hier jetzt den 20 cm Wufer. Hier die sicher montierte Pico mit gut verstaute, befestigte Kabel. 
Und jetzt erfolgt der Zusammenbau. Und der ist genau wie es zu legen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Und somit ist entweder das Basic Set oder das fürs Premium Advanced Sound System jeweils das Set fertig verbaut.